Und da ist der Kudel. Und der ist irgendwie schuld, dass ich jetzt auch so ein Gerät habe. <lacht> Bin ich aber nicht besser, deswegen. <lacht> Jetzt geht's los auf das nächste Abenteuer mit 200 CAF Rally, sowas ist selten und mit Kurtl Richtung Italien! Yeah! <lacht> Mittlerweile sind wir schon am Wörthersee. Geht ganz gut, wir fahren so im Schnitt so 108, 110 km/h bei ein bisschen über 6000 Umdrehungen. Das ist ja sozusagen die Jungpferdfahrt von der Honda, ich habe sie erst diese Woche bekommen. Und ich will nicht viel treiben, hat er gelernt von der Werkstatt daher. Und da geht es ganz gut dahin. Raststation, Wörthersee. Und da unten sehe ich den Wörthersee ganz türkis. Da sieht man jetzt besser den Wörthersee in seiner vollen Pracht. Herrlich, einige Segelboote, Ruderboote. Vorne da unten schöne Villen. Und da hinten ist bereits Felden. Mittlerweile sind wir in Hermagor angekommen. Am Fuße der Berge und dann biegen wir ab hinauf zur Straniger Alp. Das ist unser nächstes Ziel. Da jetzt die Abzweigung einer links Richtung Stranig. Zweieinhalb Kilometer. Ja, da sind schon die hohen Berge oben. Boah, ja. Jetzt haben wir in Obertöbernitzen. Ein sehr schöner Ortsnamen. Ganz eine kleine Gemeinde. Obertöbernitzen. Und schon sind wir im Wald. Noch auf Asphalt, aber später dann auf Schotter. Da ist jetzt Stranig. Ganz ein kleiner Ort. Und direkt in Stranig beginnt der Schotter. Da ist Vorverbot, aber nur für Kfz über 3,5 Tonnen. Ja, lässig da. Lässig, lässig. Vorher ist noch gestanden, 11 Kilometer bis zur Staatsgrenze. Jetzt nämlich oben drüber nach Italien und das ist dann unser nächstes Ziel. Ja, da geht super dahin. Etliche Serpentinen und lässiger Schotter. Die muss mir erst gewinnen an die Honda, aber sie geht gut. Also von die BS reicht Das Vorwerk ist ein bisschen so wie ein indisches Rikscha. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gefahren seid mit so einem Rikscha in Indien oder Nepal. Das schaukelt ein bisschen, das Ding. Das bin ich nicht gewohnt, da war das sehr freundlich. Das ist ja nett. Das schaukelt ein bisschen ordentlich. Der Kudel steht. Geht gut, hey. Ja, voll geil. Ey. Ich hab wie ein indisches Rikscha. Das hutscht so, schau mal. Von der Geschwindigkeit geht's. Das geht schon, ja, passt schon. Das ist so, was in Österreich geht, Ja, das ist gut, gell? Das ist super. <lacht> so, weiter geht's. Was auch besser als gedacht ist, sind die Raffen. Also die, die halten echt gut. Da auf der Strecke, da bin ich echt zufrieden, also die tausche ich nicht. Da haben wir heute schon alles gehabt. Autobahn, Schnellstraßen, Stadtverkehr und jetzt haben wir die Schotterpartie. Da geht es echt lässig dahin da. Ziemlich kurvig am Hang entlang. Und da schätze ich das sehr, wenn ich da Gas gebe, dass das nicht dauernd durchreißt sondern dass das einfach moderat dahin geht. Das ist ja wie in der Achterbahn da. Ja, jetzt sehe ich schon die Alben da vorne. Ich denke, das wird sie sein. Da oben werden wir jetzt einkehren. Da muss ich immer den Staub aus den Zähnen spülen. Weil der Kürtel macht einen ziemlichen Stau. Da ist schon. Der Leitzer da, passt. 
Ja, da ist der richtige Alm hey. mit allen. Ja. Das schaut ja lässig aus. So, okay. Super, ha? Huh? Voll geil. Oder? <lacht> Jetzt sind wir angekommen, der Kurtl und ich auf der Straniger Alm. War ein langer Weg daher, wir sind auf der Autobahn, wie ihr gesehen habt, über Klagenfurt bis nach äh, Villach gefahren. Sind dann nach Hermago eingefallen und dann geht es relativ bald links auf wieder. Und es war eine legendäre Straße, die wir da jetzt gefahren sind. Also, dass sowas überhaupt gibt in Österreich, das hat uns viel getaugt. Und wir werden jetzt da ein bisschen einkehren, was trinken und dann geht es weiter und zwar über den Post da oben Richtung Italien. Nächstes Ziel, Paularo. Aber jetzt schauen wir mal da rein. Und da ist der Kudel und der ist irgendwie schuld, dass ich jetzt auch so ein Gerät habe. <lacht> Bin ich aber nicht besser, deswegen. <lacht> jetzt sind wir da auf der Alm. Der Kudel ist schon durch, ich glaube, ich habe Bier, ich glaube, ich habe eins, oder? Wisst ihr, der Sohn oder im Schatten? Sohn, Ja, das muss ich filmen. Da gibt es einen Schnaps auch dazu da. Das ist ja Wahnsinn, ha? Prost, Kurtl! <lacht> und jetzt bin ich wirklich da auf der Straniger Alm. Ich kann es gar nicht glauben. Ich habe es so oft im Fernsehen gesehen und in die Hefteln. Überall. Und es war eigentlich eins von meinen größten Wünschen, einmal da zu sein. Und jetzt hat es hingehört. Kann ich wieder was abhakeln auf meiner Bucketlist. Das hält sich wirklich aus, falls aber in der Gegensatz. Unbedingt da aufschauen, das ist eine lässige Sache, finde ich. Und da wehen beide Flaggen schon. Links die österreichische und rechts die italienische. Ja, da ist schon eine gute Stimmung da herum. Nach dem kurzen Einkehrschwung geht es jetzt weiter hinauf nach Italien. Und das ist schon die Grenze da. Links runter geht es Richtung Paularo. Man fährt da am Grenzkamm entlang. Wilde Gefechte waren da einst im Ersten Weltkrieg in den Karnischen Alpen, wie man weiß. Doch das ist längst Vergangenheit. Ein Tal im Zentrum Europas, einem Amphitheater gleich, umschließen die Bergstöcke von Cermola, Cuestalta, Serenat und der Sadia am Talschluss. Wie auf einer Bühne liegt die Ortschaft Ballaro in seiner Mitte. Vom Haupttal kommen steigt der flache Talbahn leicht Richtung dem Hauptort Ballaro an. Ausgedehnte Wälder und weite Almflächen sind der Übergang zu sanften Bergrücken. <lacht> lässig, ha? Voll geil, aber da, gell? Das ist ja voll lustig. Ja, oder? super. <lacht> Paularo ist eine Gemeinde mit 2373 Einwohnern in der Region Friaul, Julisch, Venetien. Die Gemeinde liegt etwa 66 Kilometer nord-nordwestlich von Udine und gehört zur Comunità Montana della Carnia. Der Monte Serlio erhebt sich in der Gemeinde auf 2187 Meter und der Monte Cermola auf 2104 Meter. Also ganz schön hohe Berge umrahmen diesen kleinen Ort. Mittlerweile geht es ja wieder auf Asphalt hinunter, das ist sehr angenehm. Weiter oben nach der Grenze sind starke Auswaschungen, das heißt mit schweren Enduros wie einer GS oder einer Multistrada ist da auf jeden Fall Vorsicht geboten. Wir kommen immer wieder an kleinen Almwirtschaften vorbei, wo man einkehren könnte, doch wir sind weder hungrig noch durstig, wir sind oben auf der Straniger Alm gut versorgt worden. So fahren wir da gemütlich und schwungvoll hinunter nach Paularo. Immer wieder sind Tunnels in den Berg hineingesprengt, um die Straße passierbar zu machen und meistens kommt noch der Tunnel aus vor der Fiat Panda daher. Das ist schon so ein Running Gag von uns und Fiat Pandas gibt es in dieser Gegend wirklich sehr viele. Und da unten sieht man schon Ballaro. Und ein netter Einheimischer macht ein Foto von uns zwar auf der Honda CRF 300 Rally und der Kurtl hat irgendwas gesehen. Ist es die Honda oder was anderes? Na, er hält Ausschau nach der hübschen Kellnerin, die lieber trotscht als uns bedient. Aber wir haben dann doch einen guten Espresso bekommen. Unter einer schattigen Platane sind wir gesessen, haben ein bisschen geredet über die Tour, was uns bis jetzt schon fürchterlich taugt hat. Und da es noch nicht so spät ist, fahren wir heute auch noch auf auf den Monte Paularo. Vom Paularo geht es weiter nach Ligo Sulo. 
ein ehemaliges Militärsträßchen, führt uns hinauf auf den Monte Paularo. Die Straße zweigt kurz nach dem Ort Ligosulo von der SB42 ab, wo man den braun-weißen Wegweiser Valdaia bzw. Monte Paularo Lago di Mon folgt. Man passiert das Castello Valdaia, hier ist auch eine Einkäufe möglich, hält sich dort links und erreicht die alte geschotterte Militärstraße. Diese ist jedoch in gutem Zustand und auch mit großen Maschinen einfach zu fahren. Erst im oberen Teil ist der Weg zum Teil etwas holprig und weist einige ausgesetzte Abschnitte auf. Bis auf wenige ausgesetzte Stellen an der Südflanke des Monte Dimon, zwar das 43 Meter hoch, gibt es keine Randsicherung. Nachdem man den winzigen Lago Dimon passiert hat, erreicht man den Endpunkt der Strecke. Ein großer Wendeplatz gelegen in einer weiten Mulde zwischen Monte Paularo und Monte Dimon und knapp 100 Höhenmeter unterhalb des Gipfels. Höher hinauf geht es nur mit leichteren Maschinen, da der Weg ab hier sehr schmal wird, tiefe Spurrinnen aufweist und eher nur für die Horten unter uns ist. Noch härter sind die beiden Damen mit ihrem Hund, die einfach den Berg zu Fuß bestiegen haben. Wir fahren indessen gemütlich am Felsen entlang hinauf bis zum Endpunkt. Und dann gibt es doch ein Stickerl, wo ein hölzernes Geländer zu sehen ist, um vielleicht eventuell die Stürze abzufangen. Doch es ist besser. Man passt auf, macht nicht zu viele Fotos und Filme so wie wir, sondern konzentriert sich auf die Fahrt und genießt die ganze Tour einfach. Und oben wäre meiner Meinung nach unter uns gesagt ein optimaler Zeltplatz. Ist zwar verboten, aber lässig wäre es. Bravo, Monte Paularo! Da kommt der Kudel über das schwere Gelände. Ja, geil! Ja. Wenn wir es kaum, dann geht's schon, ne? Ja, aber ich so, der fährt gleich bis zum Gipfel auf. Ich. Aber wir schauen uns jetzt das Ganze aus der Vogelperspektive an. Ja, das war, wie ihr gesehen habt, so richtig geil mit der Drohne. Also da kann man die Stimmungen schon einfangen. Und da oben war so ein Bärchen aus Oberösterreich. Die haben da geschlafen. Und ein junger Mann aus Frankfurter Gegend. Aus Fulda, hat er gesagt. Ist er. Und da ist es wirklich super. Schau, 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 schau. Da. Aber wir schauen, dass wir wieder oben kommen. Weil wir haben ein Hotel gebucht, wäre aber meiner Meinung nach gar nicht notwendig, weil wenn man schon da oben ist, da könnte man vielleicht auch gleich schlafen im Biwaksack, im Freien, oder? Wer den Luxus hat, kann sich ein Zelt mitnehmen. Ja, und da muss ich wieder aufstehen da. Das ist ein bisschen rough road. Da ist wieder eine super Aussicht. An den Felsen entlang. Zum See. Und da ist wieder das ausgesetzte Stegerl, wo man besser nicht anstürzt, weil es da 1500 Höhenmeter oben geht. <lacht> ich glaub's nicht. Aber da haben sie so die Italiener gesagt, da machen wir lieber einen dahin, weil eine Bergung ist teurer. Und schaut's einmal da oben. 
Man, das ist ja wirklich unglaublich. Und da ist es auch wieder unglaublich, nämlich ruppig. Aber geht schon wieder. Die Straße mit dem Ausblick, Monte Paularo. Da geht es immer so am Berghang entlang, rechts der Felsen und links ein wenig ausgesetzt. Und wir haben jetzt zwar eine gute Abendstimmung, es ist schon ziemlich Abend jetzt. Aber die Abendstunden sind oft die schönsten Stunden. Wenn man auf dem Motorrad sitzt, die blaue Stunde, wie man sagt. Die Zeit, wo langsam die Sonne untergeht. Das hat irgendwie was Friedliches da. Da vorne ist ein Wasserfall, ein kleiner, da steht ein Fösen einer. Da machen wir uns der Rallye klar edel, wenn wir jetzt knapp vorbeifahren. Da reißt es uns das ganze Plastikzeug weg. Die letzten Sonnenstrahlen genieße ich jetzt noch beim Runterfahren. Wirklich eine super Tour. Da oben wir ins Freaul. Und jetzt schauen wir noch, dass wir unser Hotel finden. Ja, der da, lässige hinten da. Sonne bis am Abend, gell? Der kann da draußen sitzen, was trinken, herrlich. Ey. Echt geil. Wirklich. Mit dem Ausblick da. <lacht> ja, lässige Tour. Wahnsinn. <lacht> Mit einem herrlichen Ausblick. Obi ins Tal. Boah, das ist der Wald Obi. Ja, wir sind 1000 Höhenmeter aufgefahren. Die Ladies gehen noch mit ihrem Hund da. <lacht> Vielleicht wollten sie mitfahren. Den Hund hätte man keinen Fuhren drüber geben über den Lenker. <lacht> Die Damen hätten schon Platz gehabt wahrscheinlich. Jetzt sind wir wieder auf Asphalt. Ah gut. Schöne kleine kurvige Straße. Und die kleine wendige Honda, der taugt es sowohl auf Asphalt als auch auf Schotter. Die letzten Sonnenstrahlen fallen noch seitlich rein beim Wald. Und da ist das schöne Schloss. Ich blende euch den Namen ein. Es ist sehr berühmt und hat eine ordentliche Geschichte nachzuweisen. Jetzt sind wir schon wieder ziemlich weit unten. Die Straße ist schon wieder breiter und verleitet ein wenig zum Harzen. <lacht> Aber ist so. Weil so geile Kern kennt man höchstens von Südtirol. Selbst mit dem etwas schwammigen Fahrwerk ein Genuss. Mittlerweile habe ich mich schon gewöhnt an das. Das ist ein bisschen schaukelt. Dreißig ist eine Empfehlung. Weil das ist ein Starschlag. Und da haben sie extra für uns ah, solche Parcours gemacht oder so. Ja, eh lässig. Über WMTC. Kleine Trainingseinheit noch, bevor wir das Dorf erreichen. Paularo, 690 Meter über dem Meeresspiegel. War die letzten Serpentinen oben nach Paularo und dann geht es nur mehr 12 Kilometer bis zum Hotel. Die schöne Kirche. Kilometer bis Dolmetzo. Müde und zufrieden erreichen wir dann Trepo Carnico. 
unser Endziel vom heutigen Tag. Wir haben das Hotel Christofoli gebucht. Ein lässiges Hotel mitten im Zentrum mit gutem Essen, schönen Zimmern und sogar Garage für unser Moped. Da links ist es schon. Sollte euch das Video gefallen haben, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Lasst mir bitte ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit nichts mehr versammt. Und schaut unbedingt wieder vorbei, weil morgen geht es nämlich weiter nach Cimona und dort schlafen wir im Flussbett vom Taliamento. Wir sind gerade angekommen, da in einem super Zimmer. Ich habe leider nur ein Einzelzimmer reserviert und wir sind zu zweit, weil ich war geplant, die fahre an. Aber der Kurtl ist mit und das passt schon. Da haben wir hinten ein Bett, mehr brauchen wir nicht. Und die Kirche ist da, gell? Und am Balkon haben wir und der Kurtl ist da hinten. <lacht> und wir haben gesagt, wir kommen gleich zum Abendessen. Und jetzt habe ich müssen mit dem ganz viel Italienisch reden. Ist ja gut für die Übung. Aber vorher können wir es mal duschen, gell? Unbedingt. <lacht> Unbedingt. Jetzt haben wir schon da im Gasthaus. Jetzt bestellen wir uns aber was Gutes, gell, Gürtel? <lacht>